Hola. Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Cuando hablamos de duelo, solemos enfocarnos en las pérdidas de gente que amamos, las cuales son sumamente dolorosas y pueden ser muy difíciles de transitar. Pero hoy te quiero hablar de otro tipo de duelo del que no hablamos lo suficiente. Hablemos del proceso de dejar atrás a la persona que un día fuiste. A lo largo de nuestra vida, vivimos en un proceso constante de cambio y evolución. Todos los días aprendemos cosas nuevas, conocemos personas nuevas y vivimos experiencias nuevas lo cual resulta en una transformación constante de la persona que somos. Y si bien este crecimiento es una experiencia sumamente enriquecedora, a veces es necesario hacer una pausa y decir adiós a lo que estamos dejando atrás. Dejar atrás a la persona que un día fuiste puede ser una decisión sumamente difícil y retadora pero también una de las más poderosas y transformadoras. El proceso de reinventarnos a nosotros mismos nos permite crecer, aprender y evolucionar como seres humanos. A menudo, nos aferramos a partes de nuestra vida y nuestra personalidad que nos dan una sensación de seguridad y familiaridad. Pero, a veces... Esta versión de nosotros ya no nos sirve, ya no nos representa o simplemente ha dejado de hacernos felices. Es en estos momentos cuando debemos tener el coraje de dejar ir y abrirnos a que la vida nos muestre nuevas direcciones y oportunidades. Dejar ir también implica aceptar que algunos sueños ya no tienen cabida en nuestra vida. Tal vez una vez soñamos con una carrera específica, una relación amorosa o un estilo de vida particular. Pero con el tiempo, hemos descubierto que esas cosas ya no nos llenan. Y eso está bien. Debemos permitirnos cambiar de opinión y seguir adelante con nuevas metas y objetivos. Yo sé, suena más difícil de lo que es. Soltar algo con lo que nos hemos identificado por cierto tiempo puede ser doloroso. Es por eso que hay que transitar un duelo. Dejarnos sentir lo que necesitemos sentir con la despedida a esa persona que solíamos ser. Y todo lo que eso representaba para nosotros. Hay que abrirnos a sentir la tristeza para poder liberarla y avanzar hacia un nuevo futuro. Reinventarnos también nos da la oportunidad de conocernos en distintas facetas. Tal vez antes nos identificábamos únicamente con una carrera o un papel en una relación, pero ahora podemos explorar nuevas pasiones y descubrir aspectos de nosotros mismos, viajar a nuevos lugares, conocer gente nueva y experimentar nuevas formas de vivir. Y lo más importante es que podemos permitirnos fluir con la vida. Permitir que nos muestre por dónde nos toca seguir nuestro camino. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Pero si mantenemos la mente abierta y el corazón dispuesto, podemos descubrir cosas maravillosas que antes no imaginábamos. Así que, si sientes que es momento de dejar atrás la persona que un día fuiste, no tengas miedo. Abre tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Permítete cambiar y evolucionar. Confía en que la vida te llevará hacia donde necesitas estar y disfruta el viaje. Recuerda que cada versión de ti es única y valiosa y que cada paso que das hacia tu nueva versión te acerca un poco más a la persona que realmente estás destinada o destinado a ser. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar. 
y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Y recuerda que en despertandopodcast.com diagonal curso puedes encontrar muchísimas herramientas más para conectar contigo, trabajar tus emociones y hacer las paces con tu ansiedad.